，一年一年的补回来。你爸也怪可怜的，要不是那些学生。这，我都是憋得慌。你说我爸都多大岁数了，那为啥做事还是和原来一样不计后果呀？老四，麦苗回来了。啊，还在那儿呢。老三，啊，啊啊，呃，麦苗，麦苗，呃，去那个，哦，大概是去你水水花姐那了。嗯嗯，你没事吧，老三？嗯那之前呢，我就没照顾好他和他妈妈。但是，如果这次我再放弃，那不又伤害了学生们的心吗？我们明天要出门去比赛了，今天最后还要彩排，我实在是顾不过来，呃，麦苗啊。哎，德宝，你帮帮我，你去关照关照梅苗，你就跟他说，他爸是个老混蛋，但是这个老混蛋一点也不自私，他是个老师啊，老师为学生不是应该的吗？你就跟他说。别跟这个老混蛋生气，别跟他计较了，啊。哎呀，爸了，还是雪花姐做的面好吃。哎，这的话你要记在心里头啊，你爸。不管干啥，他绝对不是因为支持你啊，他是一心一意为他那些学生着想。我知道，你以为你妈的事，但在我们这些学生眼里头，你爸这个人呢，说实话，最好的老师呢。回想从前，接着半辈子最好的时间，就是给你爸当学生，在学校读书的那几年。这些年，你爸又在教硝烟，我从硝烟一天一天的成长里面，就像看到曾经的我自己。你不知道啊。那小燕因为参加歌唱比赛，哦呦，你高兴的样子。对，妈、啊，我就要唱歌了，你去。那可。白苗。去去，快去。我起来。
，你这样个罢了。啊。他都跟你说了。你不该那样说你爸。你知不知道？他把电脑给卖了。知道。你知道？电脑咋的？不能卖。是是你帮他买的呀？那天我俩拉到线上的网吧买的，还给别老师配了个眼镜。这两天忙的，他们事先就去。哎呦，哎呦，哎呦，你知道那啥电脑啊？你怎么买呀？啥电脑嘛？哎呦，我早该想到，我爸一个人干不出来这么混账的事。别老师说这电脑没用了，放了好长时间了。那是帮扶项目给学校的电脑。是捐赠物资，不能卖呀、啊！你知道卖了那些，后果有多严重吗？白校长，嗯。怎么？嗯，同学们都准备好了，就等你了。哦，走，排练。咋办嘛？老子会吃处分。不知道。我走的时候，孙主任还在给县教育局打电话。横昌领导也下不来台，先回宾馆了。我其都不知道咋跟厂里说。也怪我。我当时咋就没想着问一下，这修操场的钱是哪来的？你就是个瓜子，能怪你啥？我实在是想不明白，我爸是咋回事嘛？他不可能不知道捐赠物资不能卖呀、啊，不是第一回说捐赠物资了。以前希望工程也捐过，这规矩他都清楚的很。我是不是不想干呢？老师可能真的是不想干。你说啥？不是我说的，是我哥说的。那天他找完白老师之后回来，说他把老师的心伤了，老师心凉透了。现在老师都不强求未满年龄的学生留下来念书，所以。他想去参加合唱比赛，是不是想留个纪念？美女儿，你听我说，不要再对你爸那么凶了。你也不要拦着他参加合唱比赛了，这个事情，咱一起想办法解决，行不？走，回吧。回哪儿？找到副哥。
。福哥。哎，啥时候回来的呀？下午赶回，区总部门找到你，说你来这儿了。啊，来是给学生娃查求生证明，他这也没有进站。你这是为了我爸？你去见过人，白老师？我这急用呢。白老师这几天为了娃娃们打工，辍学的事情东奔西走，挨家挨户的劝说，但是也没有人能听得进去嘛。有人还跟他动手呢。我们谁钱都没有用，就是要把娃娃们都拉回学校来来念书。我知道。白苗，你也不要怪他。我从我那天晚上说的话把他给伤害，我是想安慰他。我那说时代不一样了，不是非得读书才有出路。我当然知道读书重要了，要不是他教我念书，我能有今天吗？我就是不想让他这么较劲，这各家各户的情况都不一样。我是硬来的，那难下来的。这几天我跑了一趟，我得到一个消息，说是见证以后会重新普查户口，那就是说这个事情还是有转机的。你回去跟你大说一下，让他再等一下。哦，好。德福哥，你费心了。其实这事也不怪你，我爸他就是觉得很，谢谢你这么帮他。好嘞，回吧，啊，咱去把小张的眼镜吃一下。嗯，好。吃饭了，给你取回来了饿了就快吃了。嗯。这次回去能多住几天不？能啊。看完和尚不散再说吧。嗯。听说你受风琴摔坏了，咋办嘛？啊，呃，摔了一下，没事情。嗯，我给你再买一个吧。不用不用。呃，合唱唱花儿嘛，不用伴奏嘛。哦。嗯。哎，正好。都是我爱吃的啊，就是嘛，爱吃，就多吃点吧。嗯，你看，你爱吃肉，多来多来，来，慢慢来。这还有，哎，这个是瘦的，瘦的。嗯，哎，也不知道我是遗传了谁。你说，你爱唱歌，我妈也爱唱歌，我咋就五音不全呢？就是嘛，你小时候。我和你妈教了你好多首歌，嗯，还少了我都不记得了。嗯，我我记得一首，嗯，春天在哪里？哎，嗯，就是这个。嗯，那你小时候教你普通话，你不愿意说，总是唱成这个。春天在哪里呀、啊？春天在哪里？那有啥？有啥不一样？就是春天。春天在哪里？是春天，不是春天。嗯，我听着都一样。我跟你说，我现在普通话说的可好了。好，听啊。嗯，春天在哪里？哥，错了，错了，又错了。又错了。不是春天在哪里，是春。春。你看。一样的嘛。是温春，春天的春。
再说一遍。吃温春，春天的春。<笑>就是一样的、啊，我又说错了是吧？那别别别爆料了，吃饭吃饭。<笑>同学们，我们闭上眼睛，闭上眼睛，想象我们在戈壁滩，在操场，在教室里面。下一支参赛队伍是西戈壁，是唱给我们自己听的。呼喊出了他们心中的向往和憧憬，就像这首歌颂春天的歌，真的可以召唤红花绿草的春天，召唤所有邻家的亲人，召唤美好生活的到来。辞职了。
理さん你在浙江老家的时候是无秘不识，我在福建呀也学会了做米饭和炒菜，你尝尝。哦，对了，有两份文件我帮你收了，放那儿。哦，一份是撤你校长职务的文件。还有一份啊，是个紧急通知，是教育局和其他部门一起发的。呃，说是全地区规定，凡在校学生，无论年龄是否满十六周岁，一律不许辍学打工。这个通知啊。来到何集市，哎，何集市，哎，尝一下。嗯，哦，哎呀，嗯，好吃，好吃，好吃啊！来，来，你也来，好，嗯。嗯，还有个事哦。啊，我们领导。不同意我辞职留在这儿。啊，不同意就算了。他打算在这儿建厂投资。嗯，我是这个项目重建的负责人。哎，这个消息来的也很及时。哎呀，很及时。爸，你现在不是校长了，不要再用校长的口气说话了。对对对，说。哎。顾老师，应该比我更胜任校长。哦，你真是没想到啊，他愿意留下来做正式老师。这有啥没想到？你不也会来了，说明啊，咱们这个地方好。嗯，白校长不再是校长了，但依然是受学生们爱戴的白老师，也依然为了他热爱的乡村教育，贡献着自己的力量与热情。电脑重新买回来了，吴敏航给孩子们开了电脑课。白老师虽然不懂什么是互联网，但看到孩子们开心的样子，他也就开心了。二零零二年，闽宁村撤村建镇，本来是好事，可在行政管辖权的交接上相互扯皮，导致镇区管理混乱。到了二零零四年，盲目上马的各项工程亏空严重，农民工讨不到工钱，三级羊水因工程款被挪用而停建，四千多亩耕地得不到灌溉，闽宁镇的发展陷入了前所未有的困境。亏了政府，苦了百姓。这文章你们都看了没有？好家伙，咱闽宁镇这回算出了大名了。老王，你是一镇之长，又是咱这老人手了，啊，你说说，这两个记者咋摸到咱镇上来的？都见过谁？都采访过谁？这个问题，为啥要问我呢？那你说。我应该问谁？问两个记者去吧
，你跟我在这带啥情绪呢？没带情绪，我就是说的事实。咱明宁镇见证前后的事情，也就是你最清楚吧？这两次搞清点，搞面子工程，拖欠工程款，你就是参与者其中之一。你啥意思？啊？我清楚啥？我参与啥了？难不成我把这事情捅出去的？我说实话了，你刚说，那你没说，我说的。这是县委和县政府勒令我了解哈事情的来龙去脉吗？你跟我在那吵啥呢？我没吵，你说话这个方式是有问题的。我有啥问题？书记，镇长，这个事情我能说清楚。那你说，事情非常简单，就是农民工讨薪要不来钱。然后去镇上、市里去告状，记者一下子采访了几十个掏心的农民工，掌握了很多情况，还来咱们镇采访过呢。在座的除了书记、镇长都未问过话，也包括我。团长，叫你妈都出来，俺现在有事呢。昨天你们说欠薪的事上报了，跑来一闹，我马总就去县里。给你们寻钱去了！你俩糊弄谁呢？马总是不是又躲起来了？刘华，你个看门狗，咋糊弄人家？找谁呢？谁呢？哎妈，你还给我来的？你信不信了？我门给你踹开，我公司给砸了！哎，哎，哎，哎，出来！我听说他们拉的条幅，到这里不要钱去，咱们救不救吧？啊！哎哎，你们看人家瞄的多准，找该找的人讨债嘛。咱干的也是镇政府的工程。镇政府欠工程款不给，我们能咋办？你说你们砸公司有啥用吗？你们都应该去镇政府。镇政府，走，走，走，走，走，走，走，走，走。大福，你是咋想的呢？谁让你接受的采访呢？这事情不管咋说，你都得先跟我通个气，是不是？记者来的突然，问的直接，我要找你汇报，你又不在。再说了。啥情况？记者了解的清清楚楚。人家找我就是确认一下，是不是属实。我也不能骗记者嘛，我只能实事求是嘛。大福，你也真个死，你对这个事情太不敏感了。你见着记者，你躲一下，你说你说啥呢？躲不过去嘛。人家那年那月那个工程欠多少钱，人家都知道。其实我觉得这个事情未必是个坏事，说不定还帮咱们解决了这个农民工讨薪的问题。这又来偷情了！大哥，你看一下哪一步？哎哎，大哥，大哥，你给我死吧！过来。邓福才还不回来呢！哎呀，快了！这女婿当的，你过生日呢都不能按点回家。行了行了，他忙嘛，忙。回来了吗？来了。爸妈，哎，回来了。不好意思，啊，镇上开会开晚了一点。你这头咋了？哎，那个，哎，慢点，慢点，慢点啊！这这咋回事啊？下午我们在开会的时候，一帮农民工过来要钱闹事，我不小心被他们扔的石头给砸了。农民，您这咋办成这样子了？真的没人管了？主要是农民工欠薪的问题。这两天镇政府都被堵好几回了。哎呀，这还得了呀？这当了个副镇长，头就让人给打了。这以后这工作还咋干呢嘛？我是嘛，是我自己不小心，我两天就好了。不行，就到到市里头算了，还非在外干呀？等万一出生，你不能让我一个人带娃吗？行了，今天你过生日呢，眼前不是说这事儿的时候啊？咱吃饭嘛，哎，吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭，好好吃饭吃饭，来，请。漂亮不？好看好看。嗯，每天让人操心。坐坐坐坐坐，慢点慢点，小心点。哎呀，他们今天没来堵门，你刚走就来了，没堵着你，又跑去镇政府了。他们这方向才找对了嘛，镇政府欠他们钱，他老堵咱公司门干啥嘛？咱是受害者，让他们去镇政府闹就对了。不光闹了，还把福哥的头砸破了
，谁找的？好些人打你，福哥也不知道。妖精不？疯了几人。现在人在哪呢？其他势力老找人家。咱得去看一下吧。嗯。外去。咋了？他受点疼也活该。当初要不是他逼人啊，让咱公司垫子。这下镇上这烂工程，咱的钱也下不进去，也不会欠工人工钱，那损失了三十多万。他受点疼咋了？头还疼不？没事了，你看。疼你也不说，爸刚才跟你谈了吗？谈了吗？爸咋说的？爸在征求我的意见呢。要是我想去市里，他就想办法帮我办；要是我还想留在基层干，他也支持。那你咋说的？我说我再考虑考虑。这还有啥考虑的吗？我也不是没有想过要离开，我心里头放不下嘛。你说我要是拍屁股走了，对不住那些让我动员来吊装移民的老乡妈妈又生气嘞，我不生气，我生啥气？你不生气，你脸掉那么长。你妈妈想让我去银川呢，你说咋办？夸怂样子。早上的洗啥衣服嘛？弄完了，赶紧走了，一会儿上班迟到了。走，不要收拾了，回来再弄吧。完了完了。这司机都走了。哎，走。老夫，出来。可来了。咋了？马镇长。哎。咋？张哥有事情啊？有事。马镇长，你不应该是我在基地。马镇长，你咋干这事儿？人家堂屋刚盖的新房，你就说人家老宅子不合适吗？就是的，我都能为他证明。人家刚盖的房，地也是人家的，你说收咋就收了去？这个不是我要收，我也是根据相关政策在办事。啥政策？你马家定下的缺德政策。哎，婶子，说这话就不对了，咱不能这么说话。你先去上班，你不了解情况，我来解决。我咋不了解情况？合理。最近每天没白天没晚上总忙这个事情，我啥不了解？咱都没有站多站帮忙，婶子，你有话咱好好说话，咱要讲道理你嘛。你不敢像刚才那样说话，你跟大家说一下，俺家马德福为啥让你交出宅基地嘛？为啥？用官压人呗，还能为啥？你看，你这得是不实事求是了，让你交出来的得是旧的宅基地，你先说，啥新的旧的？我不明白你说的啥意思？你在新的宅基地上盖新砖房了没有？盖了。那不就是吗？你在新的宅基地上盖了新砖房，那旧的宅基地就得交回来，统一管理。政府还要分配给其他人呢，你不能一户人家占两个宅基地吗？我两个儿子呀，那应该有两处房啊。好，我的孙子呀，政策不是这样子的，政策不是根据你有几个娃分你几个宅基地的啊。那你家有四个娃，你家有四个宅基地。那你娃生娃，娃再生娃，娃再生就这么生下去。那你不要说咱们这移民区，那整个中国都成你家的了。说的好像也就是的，哎，这年代说的有道理。我两个儿子两处对呀。那说的有道理。有啥道理？我觉得我说的也有
，你我二都根子就软得很。行，莲，我就说，咱就不应该来找人家骂阵仗。咋不应该？你不应该来？你来为啥来？你还不是为了要你教会的我栽地地吗？顺子，你看我们道理也讲清楚了，人家都听懂了。你教出去栽地地是不可能要回来的，你们莫家的栽地地也不可能攥在手里头。政策对每个人都是公平的，你们找我也没有用。就是你不能用啥事都来信马德夫，他说了也不算，这都是按政策办事呢。你能回吧？哎，这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样讲起道理来，能力狠啊！我咋了？我跟他们可没恩没怨的啊！我就是按政策办事呢，咱本来就有理嘛。我想着，要不你回娘家住一段时间，让安静，你也好休息。你是担心我了，还是担心你娃了？你放心，我没放在心上。他们下回再敢来屋里去闹，你不要说是我，你娃子有破事把他泼走。我干，我才是干不了。你是干不，我不是啊，我就是你媳妇。就我们骂个男人，还不是我还嘴哩。嗯、伤口还疼？你不问就不疼。江老，你去哪儿呢？我去那儿，就耽搁在镇上随便转转。随便转？晚上在走之前，再好好看看明宁镇。走？你要去哪儿？你嫂子想让我调到银川去呢。咋了？咋了？你要走了，镇上欠个工程款咋办？哎呀，欠的就是欠的。就算我不在意，总有人管我，你就放心吧。任后悔当初听你的，要不是你，这拓宽街道的工程，我也不会傻到垫子去干。我这儿还有点钱，我给你拿上五百，你周转一下。不用，我不是。你镇上又没活干，你咋养公司呢？那县里跟市里还有活呢，卖苗他老板建的那个酒庄，今年又要扩大葡萄园了，我把那些活都包下来了，赚不了啥大钱，公司还是能养活的，那就好。哎，那不是，啊，水花姐在镇上开超市了。那他村里那商店怎么办？给秀姐的。小姐，行。林水花姐总算是翻过身了。嗯。去看一下吧。不打扰了。走，带我去看一下三里羊水站的半拉子工程。看那干啥？那是我的心病吗？马镇长，我到处找你。咋了？书记通知县里派人出去来了，让你去参加紧急会议。好，我知道了。